我们今天所在的是在呃佳士得的这个北京的秋拍的预展的现场。那我们有请到了三位重要的嘉宾来共同做一个呃关于呃中国二十世纪的呃艺术家和。呃，和和艺术家和市场的一个讨论啊，那这一场论坛呢，是由这个佳士得、还有呃在意以及 Art Pro 呢联合主办的。那我是 Art Pro 的呃副总裁谢木。那我先介绍一下我身边的三位重要的嘉宾啊，在我旁边呢是中央美术学院的教授、人文学院的副院长邵逸阳老师。呃，中间呢是佳士得亚太区副主席、二十二十一世纪艺术部联席主管林佳茹女士。那旁边这位是北京画廊协会的会长、凯旋画廊的负责人李兰芳老师。那我们今天呢，呃，现在开始今天的讨论啊。首先有请这个佳茹先给我们介绍一下今年二零二三年的。佳士得的秋拍，二十二十一世纪部门有哪些精彩的拍品？好的，我先首场打个广告。<笑>对，呃，其实今年的拍卖其实挺有趣的，因为我们不止在近现代的部分有很好的作品的展现，那在年轻当代的这一块呢，我们也有大家比较关注的周杰伦的专场，所以这一次在我们的香港球拍里面还蛮活泼的。那我先谈谈周杰伦这一块吧，因为呃，大家都应该可能都知道，我们跟周杰伦有一个合作。项目那叫千禧年夜间专场这一块呢，主要是着重在年轻艺术家的部分。那是由我们跟周杰伦商讨的一个名单，然后着重于在这个平台里面，希望能够发掘一些新进的年轻艺术家，推荐给年轻的藏家。那这个这个项目里面，当当然包含了一些西方的艺术家，比如说呃，我们目前。可能会即将上广告的一件 A A J G N， 然后还有一些中国艺术家，比如说国内比较熟悉的像孙一田啦、啊、黄雨欣啦、啊，这一次都会囊括在周杰伦的专场里面。那在我们的正常的夜场里面呢，其实我们的阵容也是很坚强的，包含我们已经做了广告的常玉，这一次是我们的主打。那这件长玉作品呢，目前估价是一亿，也是首次出现在拍卖里面。呃，一件就是从来未上过拍的作品，很多的藏家其实都知道这件作品，因为这件作品其实是长玉全集的封面。然后，所以其实很多厂家都很熟悉这件作品，可是没有亲身看见作品。所以我们十月二十号在台北也是第一次这件作品在亚洲预展。接下来会呃下个星期会去到上海，那希望大家就是呃国内厂家如果有时间有机会去到上海参加艺术周的时候，千万不要错过来到佳士得，因为这是这一件作品第一次回到国内来预展。所以大概的一个呃，我们的收件的方向跟策略主要是这样。真的挺简短的，好作品等着我们一会儿在后面来进行讨论。哎，邵老师，您在这次呃刚才看预展的时候有什么感受吗？嗯啊，嗯、呃，看到了不少，就是很不错的作品，很好的作品。我现在觉得以前很多就是。比如说这个博览会啊，什么这种拍卖行的预展啊，什么的，以前都很商业活动嘛，一般我们不会来看。但是我现在越来越多的会爱看这些展览，因为它也是一个就很多艺术家的代表作一个集合，所以我们嗯，我觉得就是很有意思，每次还学到很多东西。嗯，南方，你在这一次看预展有什么感受呢？呃，我自己一直觉得佳士得的预展是。呃，从呃市场的角度，还是从艺术史的角度，是非常完整的一个精致的展览。呃，每一次看佳士得的展览，都是一个确实是一个艺术享受。嗯、呃，他们每次把这个呃中国二十二十一世纪的这个线索，包括当代艺术的这个呃系统的梳理，都是呈现的非常完整。嗯，甚至是很多呃别家拍卖公司的这个样本。对，这个其实我们也深感也很有感触。每次来看，不仅仅感觉是预展，更多好像是在呃画廊或者美术馆在看一个很精致的展览。对，好像在看一个嗯、呃、这个美术馆的一个收藏展。对对对对,对,对,对，我们我们每次都很乐意来看啊。那其实呃这次展览里面，我们
里面有一个重要的板块，就是二十世纪这个板块。那从二十世纪这个板块里面呢，我们今天想探讨的一个重要的话题的方向，就是呃，东方坐标，中国二十世纪的先驱之路这个话题。那我们知道，那个邵老师呢，有一本重要的著作，写的就是呃二十世纪现当代艺术史这本书。那我们想问一下您，就是说，从您来说，您对于二十世纪艺术史研究的初衷是什么样的？同时呢，呃，中国的二十世纪的这个呃艺术跟西方的二十世纪的艺术有什么样的差别？嗯，那您对这个怎么看呢？嗯。啊，二十世纪现当代一直是我研究的一个重要课题。当然，现代主义艺术是从十九世纪末开始的，但是二十世纪是一个重要课题，是因为真正的现代艺术是从二十世纪开始的。那呃，我那本书呢，就是特别希望能够把中国艺术纳入到二十世纪这个整个叙事之中，就一个全球性、全球性的视野，啊、呃。当然，我有一有一点小遗憾的，就是我我后面在当代部分尽量的加多了呃中国当代艺术。当然，因为各种原因呢，有些加不进去。但是前面现现代部分哈，现代主义部分还是比较少。我觉得还是有必要像把赵无极这样的艺术家、常玉这样的有可能加进去，因为他们当时跟毕加索、跟马蒂斯都是有交流的，而且他们当时都是世界性的前卫艺术，也越来越多的受到全球认可。所以我觉得这个还是很重要的一个课题，我还是以后还会继续做下去，特别是对二十世纪早期中国现代艺术跟西方艺术的这样的一个交流，这是我的一个非常有兴趣的一个一个点。嗯，但我们知道中国的二十世纪跟西方的二十世纪，呃，在历史发展的进程当中是有交集，同时也有很大的差别。嗯那您觉得，就是在这个阶段里面的中国艺术家跟西方艺术家有什么样的差别呢？有哪些重要的特点？嗯，其实中国啊，二、呃、世纪的中国艺术家主要，尤其是前半段，主要还是向西方艺术学习这样一个过程，因为呃，就是整个二十世纪在西方的政治、经济、文化上，他们还是非常强势的，呃。但是我我们不是说西方和中国是两个板块，呃，完全不同的。其实二十世纪也是一个特别有意思的世纪，是为什么呢？西方的艺术大量的吸收了东方元素和非欧洲的文化，然后所以就是我们可以看到，其实为什么呃二十世纪中国的艺术开始也会被。纳入到这个西方的这个框架里面去，而且被他们关注，也被他们放到他们的视野里去，是是是因为他们非常关注中国的传统艺术。我们可以看到马蒂斯其实自己就有很多东方收藏，包括中国画和日本画，然后嗯、呃，所以他的画本身就有中国艺术的这种。感觉啊、呃，嗯，那种意蕴，所以跟常玉一下就可以对话起来。我觉得在十九世纪末，从呃西方印象派开始吸收这个日本画的这个特点啊，对东方艺术就越来越了解，尤其是东亚艺术。所以我觉得，还有就一直到抽表 Jackson Pollock 他们，嗯，其实他们收了很吸收了很多呃东方艺术特点，尤其是中国呃日本的书。书书画哈、啊，书法和绘画都融入到他们的绘画里。他们既然可以这样兼容并蓄，为什么我们要锁定说我们就是传统的就不能接受西方东西呢？所以这个二世纪整个是一个交流的过程。我觉得我们以后的研究应该更多的注重这种交流、交融和互动，不要说这是你的，那是我的。嗯，那中国的艺术家这个阶段总体上大概分成几个呃方向呢？二十世纪，二十世纪早期，中国和很多嗯留法的艺术家嘛，嗯嗯，留法的艺术家实际上就是跟西跟他们当地的主流艺术交往就就非常多。这次我们要讲的两个主要人物，呃，赵赵无极和常玉，呃，都是其实当时已经是纳入到西方主流社会里面，他们而且当时啊、呃、和这个立体派啊。野兽派很多艺术家，他们都是朋友，而且都是同一画廊在代理的，所以我觉得，啊、呃，这是一个非常好的机会，当时一个中西交流的这样的一个机会，而且这是中西交流的一个，呃，当时一个非常重要的阶段，所以我们我觉得应该把这个关注点，就是我们中国当代艺术，就现代艺术怎么开始的这个关注点，应该放到那个时期去，呃，因为我们相对来说，国内当时后，尤其是后来。
，很长时间都是非常闭锁的。嗯，对，刚才谈到的这个非常重要的这个。在二十世纪初的这种相互交融的一个过程挺有意思。那嘉如，我想问一下您啊，就是，呃，二十世纪这个板块呢，我们现在来看是大师云集啊，但是实际上我们知道，就是说，呃，二十世纪这个板块的这些重要的艺术家也在市场上经过了很长时间的耕耘，然后才进入到今天这样一个状态。那您？从您的这个长时间的从业经历、资深的这个呃拍卖行的工作，您来看，就是说当时呃亚洲里面是以什么样的契机进入到这个板块的？第二个就是说，对于这个板块的推动的过程当中啊，您有什么样的心得和体会和感受啊？嗯，好，这个是一个比较大的问题，因为其实这板这个板块其实要真的是随着。两家国际拍卖公司开始进驻到这个亚洲市场，甚至台湾市场开始，因为呃，佳士得的舒富比其实都是在九零年代初开始了在台湾的拍卖。那当然呢，因为这样的关系，所以其实也介绍了很多呃海外华人艺术家，就我们刚刚讲的赵无极跟常玉，给了台湾的厂家。那啊、呃，当中还有包含一些台湾的本土艺术家。其实我想这个这个。呃，拍卖公司的成立，艺术市场的成立，其实当然也影响了，就是让很多的画廊看到一个契机点。比如说，在台湾，大家最有名就是大未来画廊，大未来画廊开始去经营跟介绍常玉跟赵无极的作品，呃，给台湾的藏家。那当然，就随着这个这个市场的转变，然后在台湾的积累，其实已经从一九。九零年代初到两千年，其实大概有也有快十年的时间，我没算错哈，十年对，十年的时间。其实这段时间呢，让台湾呃台湾的藏家有很多的机会去了解呃，比如说赵吉跟朱德全老师的作品，其实对他们来讲就是有一个全貌，甚至能够有一个全面的收藏。也因为画廊的推动，就是让很多的藏家能更更了解。这些艺术家创作的后面的一些动机跟面貌，当时艺术家也在世，所以其实也做了很多配合的展览。对，在这两千年之后呢，呃，拍卖两家国际拍卖公司就某因些某因为某些因素分分将呃拍卖转移到香港。那香港最大的优势大家也都知道，因为是免进出口税。然后外外汇自由，其实这个也带动了呃赵无极跟朱德群或者二十世纪的艺术家进到了亚洲市场，从一个台湾本土市场进入到一个亚洲市场的平台里面，有更多的亚洲藏家可以参与了解到这个市场。对我想，这个是一个最大的转变。然后接下来就随着两千零三年，就是随着国外的经济的突突呃突飞猛进突起，然后也带动了新的年轻的收藏族群的加入，其实也更使赵无极跟朱德群，甚至二中国二十世纪。的艺术家的市场更为丰富，是因为国际拍卖呃，国内的拍卖公司也开始纷纷参与了，所以其实你可以看得到百花齐放。在两千初两千年初期的时候，其实也因为这样的关系，然后呃，让更多的厂家可以了解到不同艺术家的面貌跟创作。我觉得这当中呢，不止就是说呃。国际拍卖公司的推动，二方面呢是有画廊很有规模的在推动一些呃不同的展览，然后做一些很学术的出版跟教育，我觉得这个是起了相当大的一个作用。感谢啊，这个给我们回顾了一下二十世纪这个板块的一个一个发展进程。那南方想问一下，就是您也是在这一行工作了非常长的时间啊，那您对于二十世纪这个板块，您是怎么观察？呃，二十世纪这个，呃，这个艺术从，我觉得呃，应该是从两千年之后，具体应该是零三年之后，其实形成了一个呃综合的市场面貌。那刚才像嘉如说的，随着这个两大国际拍卖公司在香港的这个呃就是发展，然后中国的拍卖的。不断的成立和介入，那整体上在挖掘二十世纪的艺术方面，其实在，在呃，在
两千年到二零一零年做了一个很深的，而且很快速的一个挖掘研究的整理工作，像邵老师他们讲这样的，我记得非常清楚，当时。我大概二零零四年，呃，很多像第一代和第二代留法的艺术家资料其实是没有很多，而且也，呃，文献梳理其实也很麻烦。当当时大部分家属还都在世，所以，呃，作为一个画廊的从业者，那时候其实有机会去接触这些家属，像周碧初啊、秦宣夫的这些，他们都属于留法的艺术家，接触这些家属，然后提供了很多这个详细的资料。我觉得第一步的完善和整理。呃，因为中国特殊情况，那可能他们早年留学海外的这些作品呢，呃，就是流散到各地嘛，有一些可能在市场上并没有什么价值，呃，赠送给亲朋好友。那随着这个呃市场的不断的推进，那艺术家的家属呢也越来越重视，所以。我觉得发展是从两千年到二零二零一零年，中国的二十世纪的艺术家有了一个相对于可观能呃参考的一个名单。那随着呃市场呃市场的不断的发展，从二零一零年到呃到二零呃二零年左右，呃这个我们讲说二十世纪艺术家的一个补涨的阶段，包括有很多藏家，刚才你说。二十世纪好像这个作品一直都是那个价格，不怎么变呢。我说好像不是吧？我说这个我零五年在香港看赵无极有一件作品，我记得非常清楚。我说大概是八十万港币，我说现在是一千八百万。你你觉得它没涨吗？只不过好像就没有某一个画廊推这个。呃，当代艺术家这么明显，比如说他的展览节奏、他的创作节奏，包括他的这个呃青年艺术家对自己的这种要求，因为二十世纪是一个散落在各个地方的。你像长云很明显，大部分作品都是像这次佳士得派这件作品都是呃法国回来的啊，包括呃早期的这些散落在东南亚的一些作品啊，都是。我们要经过很长的时间去整理，那现在整理好了，大家知道可以对比，可以去知道这个艺术家哪些时代的作品是重要的。那么从价值的方面就开始逐渐的有有分别，有有这种这个不一样的这个呃价格的呃就是频频出现一个一个一个记录出来。所以呃在过去的十年，我是觉得。二十世纪的艺术市场可以去面对同时期的，比如说法国的呃印象派啊，这这个派那个派的。所以我，我我自己个人觉得，比如说像常用早期，他是属于这个巴黎画派。那巴黎画派的艺术家，大部分除了常用以外，都是这个法国呃，就是近现代比较有名的艺术家。呃，那在这个情况呢，就是说我们他们回到了这个亚洲的市场。受到了我们这个本土的认可，那么再重新回到一个国际的舞台上，呃，收藏家再重新认识他们市场，我觉得这个融合的阶段在过去二十年，呃，已经就初见规模。嗯，感谢啊，我觉得是在三位的这个梳理之下，我们能够对二十世纪这个板块，无论是学术还是市场的发展，有了一个初步的一个面貌。那其实今年我们在二十世纪板块里看到一个特别重要的展览。那就是，呃，刚刚在杭州这个中国美院美术馆举办的这个大道无极，这个赵无极的百年回顾展。那这个展览呢，我们可以看到，就是说现场的人很多，然后包括在呃各种媒体还有各个板块里面，大家讨论非常多。那我们其实也是觉得很有意思，因为呃。首先啊，我们看到这个名单，这个呃很多支持的名单，然后我们看到佳士得呢，呃，可能跟其他的拍板行不一样，他们是放在了一个协办的机构里面的，他可能不是那个支持单位。对我们想首先那个问一下这个嘉如啊，就是为什么佳士得会去呃协办这样一个展览？其实，呃，我觉得这个合作机会其实也是非常难得的，因为，呃，这是应该是赵无极首次在国内有一个比较全面性的一个回顾展，呃，展览的内容是横跨了从早期到近期，然后大概有两百件左右的作品。那当中呢，其实为什么找佳士得？我想，当然也是因为佳士得卖的比较好啊
<笑>对，这个是当然，就因为因为这一来，就我就觉得，就是说，佳士得在赵无极的市场的积累的部分是非常用心的，不管从选件方面呢、啊，到作品的质量啊，跟每次上拍的件数，其实我们都有一定的掌控率的。对，这第一个，第二个，我觉得很难得的这样的一个机会，其实我相信对很多的藏家来讲，尤其是赵无极的资深藏家，其实他们等待这个契机已经非常多年的时间了，能够在。这么好的一个美术馆里面，在中国美术馆里面展，然后又是在他的之前是杭州美专嘛，又回到他自己的母校去做一个这样的展，所以其实有一个很好的一个怎么讲，一个很好的 double meaning， 就一个很好的意义含义在里头。我想这也是为什么，就是我们希望能够透过，也希望促成这个。这个展览非常重要的一个原因。第二方面，其实现在市场里面，其实我们有看到很多的藏家，其实呢，看过一个回顾展，是对一个藏家来讲是最容易了解一个艺术家的全貌的。其实我相信，如果还没看过、还没去看的，我也很很鼓励大家去看这个回顾展，因为从你进去开始，你会。从赵集最早期的作品开始，一直到他最近期的，你会有一个很完整的一个全貌的了解。其实这当中你会发现到，哦，原来你可能对他哪一个时期的创作作品是比较喜欢的。对，其实我觉得做一个回顾展，其实真的是了解一个艺术家最好的一个机会。那也是当然有鉴于现在有很多新的藏家的参与，所以我也很鼓励大家千万不要错过这么好的一个机会。南方，你去现场看了展览，我记得是在第一时间去的，是吧？您对那个展览怎么看？呃，我是开幕的时候就到了这个，呃，因为以往我是不太会去，就是去凑热闹的，因为呃这一次不一样，它是这个呃算是赵无极呃生平就是呃就是过世以后最大的一个回顾展，呃。就历史上从来没有过的，差不多呃两百多件作品，包括他的呃油画、版画、各时期的油画、版画，然后还有他的陶瓷作品呃等等。所以呃我自己个人觉得他是比较能梳理赵无极一生的这个全貌的这个一个比较好的一个展览的这个呃效果。所以嗯这个。从我个人的角度来讲，又有很多作品，呃，曾经呃，呃，经手过，所以再去看看老朋友也不错。追问一句，经手过什么？或者有什么印象深刻的作品，跟我们分享一下。呃，其实经手的作品，呃，还蛮多的。呃，但是，嗯，就是说印象的每一件。都都很深刻，因为赵无极，呃，像除了佳士得每次拍卖，他会有呃，就每个时期的作品都兼顾以外，其他拍卖公司可能每次只有一件到两件拍品，所以那一件拍品对你的印象真的是非常深刻，呃，就包括有有一些赵无极呃这个呃甲骨文时期的作品，那我们觉得当时可能从业的时候不太了解。为什么这一件就会比别的贵很多？所以到结果出来的时候，其实是受到大家的这个呃价值的认可。呃，确实是呃，从呃从赵无极他自己创作的角度来讲，呃，甲骨文时期是他比较这个成熟的。那甲骨文大家都知道，它是从中国的这些呃传统的文化里面吸取一些很重要的因素。那我们在当时说服藏家的时候，也收集了很多资料。其实每一次卖这个赵无极的作品，都是一个呃，让我其实是这个人生当中就是说呃，记忆很深刻的一个经历，而且从中也学到很多东西。还是没有告诉我们是哪一件，算了。<笑>我们那个，但是他讲的这个甲甲骨文系列的作品，确实是一个对张无极来说是一个非常重要的组成部分。而且这次展览里面，我觉得有各种颜色，然后各种排列的这个张无极的作品，还是非常值得推荐的。嗯、呃，假如藏家有没有跟你聊过、看过这个展览之后的感受？呃，其实很多藏家还是蛮激动的，因为其实，呃，就我刚刚讲了，这是目前可能是最完整的一次的回顾展。
从早期到近期，然后其实很多厂家看到自己曾经拥有的作品，或现在拥有的，然后相较其他厂家所拥有的，其实我觉得对厂家来讲是一个很好的一个学习课程，可以看得到一个全貌。然后我觉得其实这几年来，其实因为因为召集的市场有有了一些变化，就我刚刚提到有一些新厂家的参与。那这个部分呢，我相信对新藏家来讲，他可能不是一次可以看得到这么多东西，所以我觉得这个展览呢，给了新的藏家可能给给你一个完整的一个全貌的了解。对，好，呃，刚才两位一直在讲这个展览啊，然后我想问一下邵老师，您对于这个赵无极，刚才也谈到了，对于赵无极会有一些观察哈。那您觉得赵无极的创作是一条什么样的创作道路啊？嗯、然后包括就是说，呃，把它放在一个全球的视野的范围里面来看，你觉得，比如说赵无极是一个什么样的状态啊？您从美术史的角度怎么看赵无极？嗯、哦，呃，赵无极的作品我是在蓬皮杜看过，嗯，常玉的作品我是在那个大皇宫看过，所以我就说。嗯，之前其实很早我去，嗯，很多年前啊，十几年前，我去那个蓬皮杜啊，还没有好像赵无极的作品，但是这些年去就有抛，就有赵无极作品，而且放在很重要的地位，就是法国那个嗯，抽象派的那一起，所以他就变成一个越来越主流的一个艺术家，在法国也受到越来越重要的认可。大皇宫还专门有一个常玉的展。嗯，所以，不是常设的，但常玉作品的展，嗯，看了放了他很多这个早期的这个裸女画，所以就是说明他，嗯，法国越来越接受这样的艺术家，还包括熊炳明啊、朱德群他们这一批艺术家，留法的都越来越被认可，不仅是认可他们是华裔艺术家，而且是把他们融入到这个。呃、嗯，主流社、主流艺术里面去，嗯、呃，是这样，就是随着西方，呃，这个越来越这个去，呃，欧洲中心论，啊、呃，这个这个也是一个全全球性的这样的一个理论，那、呃、这样的一个倾向，那这些中国艺术家，这些华人艺术家就会越来越被融入到整个全球视野里面，而且放入到这整个的艺术运。二十世纪的艺术运动里面去，嗯，我就看到他们越来越得到认可，然后中国的艺术家的成就也越来越得到认可。嗯，您自己怎么看赵无极啊？或者说，我很喜欢他的作品，就是因为在二十世纪，嗯，他那个时候就是赵无极的作品，嗯，他融入了这个西方的风景画的特点。你比如说，我看到他有很多风景画里面，我就看到特纳的那种色彩和那种。动感，然后就英国的那个风景画家特纳的，嗯，他的水彩画，然后同时也看到整个抽象艺术，就是抽象西方抽象艺术的绘画特点，在这个呃赵无极的画里很强。其实赵无极是非常融入主流的，嗯，因为我父亲跟他有交往，他说，对，他说他都不喜欢中餐，他喜欢西餐。就他比如在这边吃饭的时候，在。嗯，包括回国，在国内吃完，他早期，尤其是早期来中国的时候，他更喜欢西餐。他自己也说过，他说他是他是在法国发现了中国，所以他实际上是他一直是在这个西方的这个文化中，嗯，在思思想中，他一直是走在前沿的，就是艺术。文化思想这这方面，他之前，尤其在二十岁早期，他就很快吸收了西方最好的东西，然后他在看中国当中国传统的东西，他就知道哪些东西可以马上被吸收进来，哪些东西他视野就不一样，就开阔了。所以我觉得不能站在中国传统的这个固定的立场上再去吸收西方的东西，而是应该有个全球视野。他当时就有这样的一个全球视野，嗯。哎，我可以补充一下吗？因为其实我蛮喜欢这个话题的，因为其实我觉得赵无极身为一个东方艺术家，他为什么有一个东方特色的同时，他又能够被西方给接受？其实我觉得东方作为一个东方艺术家，非常重要的基础是我们的书法。对，因为其实很多的艺术家，不管是朱德群或赵无极，其实在他们非常小的时候都有很好的书法基础，甚至连常玉都是。所以其实。这个线条的表现就是跟与西方的抽象是完全不同的。
，我们西方的，比如说抽象大师，像 p a r o k 啊，就像 Joan Mitchell 啊，这些其实他们抽象的表现，很多时候是在色块，甚至就是一些无意义的线条的表现。可是我觉得在，在呃东方的抽象里面，你会讲到笔道，你会讲到行气，你会讲到空间的构置。我觉得这一些是构成东方抽象跟西方抽象很截然不同的地方。所以为什么一直以对？就比如说六十年代的具体派，对，当时其实具体派其实就是希望能够反推翻所有的绘画创作，能够用一些新的创作手法的创作。所以其实，在我记当时他们是在整个法国的氛围里面，西方的氛围里面。可是我觉得比较有跟。西方抽象，你像跟苏拉奇，他同一同一个岁数的，其实他们的不同的地方就在于他的东方绘画的基础能够凸显。就刚邵老师说的，他在法国找到了东方，就因为这一些基本的呃从小的根深蒂固的这一些训练，造就了他当时有一个中西融合非常好的一个基础。对我特别特别同意啊，嘉、呃、如说的观点，因为这之前他们。嗯，即便他们他们这一代艺术家都有非常好的中国传统文化的基础，嗯，上过丝绸那个，对对，所以他不有甲骨文系列，对对对那他懂这些，对。咱们对这个话题有补充吗？哦，这个话题我觉得一直都是我们研究二十世纪艺术家，就是他们第一代从。呃，十九世纪末，然后二十世纪初去跟呃西方的艺术家交流，呃，就是是一个综合的一个线索。他因为有了这个线索，所以才有了这些呃中国艺术家去呃国外留学，它的价值和意义呃就是在哪里？那比如说像呃。我们说的这个吴冠中，吴冠中是因为呃后来之后回国了，所以我们经常把定定位到说，为什么是吴冠中把中西融合的最好的？因为他接受了西方的，然后又回回到中国，又开始画自己的这这些比较呃具有乡情的这些风景画，所以呃吴冠中他说我不行，我还要推崇我的老师林风眠，所以就林风眠是呃近现代这个叫。哦，就是中国近现代主义的绘画这个大师或者先驱，我们这样讲。所以，在这个在这个呃结构里面呢，其实每一代的艺术家，他他其实有不同的使命，但是他们综合的核心就是说，中国的这个几千年的这个文化艺术给他们的呃灵魂和驱动，我觉得是他们一个创作的核心。就像。毕加索遇到张大千的时候，张大千晚年都是泼彩。我们刚刚看到也有泼彩。那毕加索说：“最好的艺术在你们东方，你们为什么要到法国来跟我们学习？”其实，在这种当时现在看，在这种对话当中，他的这种理念上是平等的。所以在不同的融合当中，我们今天看到了这些，呃，二十世纪艺术家的这个呃灵魂所在，他们的价值所在，其实就是我们今天要去。发掘他们，研究他们，甚至去书写他们的一个意义。嗯，对，呃，刚才谈到了这个二十世纪艺术家的重要的意义。那回到我们的现场，那请问，假如这一次我们的这个呃赵无极有没有？然后带了几件？呃，其实我们这一次赵无极是有，然后这一次比较特别，就是我们主打的是赵无极五零年代的作品。就有他克里斯奇跟甲骨文的，然后最主要其实也是因为呢，呃，这这几季的拍卖，我们发现市场也在改变。为什么就是会主推他早期的作品的原因，是因为早期的作品相对来讲呢，价格对于市场有还有很大的吸引力。因为五零年代的作品尺幅都相对来讲小一点，都大概是在五十公分、六十公分左右。价格的区间位是大概是在一百万美金到两百万美金这个左右，所以其实现在这个区间位其实对于新进的藏家或者是资深的藏家来讲，都觉得是一个很有吸引力的消费区间位。第二方面呢，是他五零年代的作品很多，呃，喜欢不管是书画的朋友也好，就是很容易接近，因为画的很多时候是跟呃咱们中国题材有点关系，比如说是静物啦。比如说是花卉啦，还有一些风景，对，都是您放在书房的一个角落
，他会悠悠的散发一种芬芳香味的作品。对，这是第一个趋势。第二个趋势呢，在我们的日常里面，其实呃也有一些召集比较近期的作品，就两千年之后的。那为什么会有这样的一个铺垫？其实最主要也是因为有发现，就是说艺术家创作比较晚期的作品，他的画面呢颜色丰富。比较彩度高了，然后比如说有一些粉色啦，有一些荧光色的绿色啦，这些其实，在造物节六零年跟七零年你都可能看不到，对，所以就呃，近期的作品对于反而对于年轻藏家来讲，就现在的视觉审美不太一样，就他们很容易接受，对，这第一个，然后第二个呢，又是因为造物节晚期的作品，它的它的价格的区间位也相较六零七零八零没有那么来的那么贵，所以其实这两块。其实是算是目前来讲，就市场蛮受关注的两块新兴的一个，对赵无极来讲是新兴的市场。南方想问一下，就是刚才也谈到了，就是赵无极的市场情况。那您觉得这个赵无极的这个在国内的这个收藏群体是一个什么样的状态？呃，赵无极在国内的收藏群体，我觉得要分为。两波人，第一波呢，就是他可能接触的比较早，就是呃，应该是在嗯、呃，就是最早接触这个两大国际排行的一些，呃，就是有一些呃，就是国外留学背景的这些呃藏家，大概聚集在就是六零后、七零后的这这一部分的呃。年纪的厂家，那第二部分就是随着这个呃近现代的这个融合，我记得呃也是也是嘉士德曾经做了一个综合性的专场，它里面有这个呃近现代我们讲通常讲叫水墨部分的，然后和呃油画西画部分的这个融合，那逐渐国内其实在收藏近现代这部分的厂家也逐渐的呃在。呃，这个收藏，这个像赵无极啊、朱德群、常玉这样的一些，对他们来讲叫比较硬通的一些这个作品，其实呃，他们比较来讲，就是这些人呃，基本上跟许悲鸿啊、林风眠啊，其实就是同时代的。所以我们在国内的专场，你经常看到呃，这个水墨的专场也会有这个呃，林风眠、吴冠中，然后。呃，这个当代艺术的专场也会有林风眠和吴冠中，所以，呃，这样一融合，我觉得，呃，有很多水墨的藏家也来，呃，收藏这个同时期的这个赵无极和，呃，就是朱德群，包括像未来长玉这样的作品。那还有一些就是说，呃，国内的一些新的新兴的，呃，民营美术馆也对这个板块是梳理到，随着像邵老师他美术史越写越写这个越宽泛越全。全面，所以他们就很通俗的话，叫书买嘛，叫书买买名单也也该买到这个部分。我觉得大概是分为这几个板块，嗯。整体上来说，跟整个大市场的变化还是有，就是大市场的藏家群体变化还是有很密切的关系的啊。那呃，我们对于赵无极的讨论先到这里，然后接下来呢，我们想讨论一下这个二十世纪另外一位非常重要的艺术家，就是常玉。嗯那这一次呢，我们也刚刚那个嘉如也说了，这一次有一张非常重要的常玉的作品。那这一段给我们深入的介绍一下这一件，这个呃花坛上的侧卧裸女这件常玉的作品、嗯。好啊，其实这一次对我们家世人来讲，真的是很荣幸。能够就征集到这一件作品，因为其实这中间呃磨了非常久的时间，这一件作品。呃，目前藏家呢是一个巴黎的私人藏家，这是这一件作品呢首次回到亚洲市场。那这是也是常玉呢，就是最有名的一件作品。为什么说说最有名呢？因为如果你看画面上。其实很多藏玉的藏家都知道，这一件作品是藏玉全集的第一册的封面，所以其实对亚洲来讲，很多藏玉的藏家跟爱好者，这是最有名的一件作品。可是问题是，很多人没有看过作品的原作，所以这一次呢非常难得，也是作品首次回到亚洲来参，来首次曝光。那我也希望，就不管是您是不是常玉的买家啊，我都希望您到时候能够来香港，或者是就是说我们下星期会去到上海，也欢迎你来看看这一件作品的原作。这一件作品其实是常玉1929年创作的作品，呃，这一件作品非常有趣。
趣的地方是，它有非常早期的出版资料。这件作品是一九二九年二月的时候，已经在《新月》画刊上面出版过了。对，当时有尚学美尚老师，对，然后还有徐呃，就是徐志摩老师，他们其实都看过这件作品。然后常玉呢，将这件作品的。呃，做照那时候应该不叫照片，我不知道是就反转片还是什么，寄回来国内，所以呢，在29年2月份的时候已经有出版了，对，而且是有三次，就1929年那一年份，在国内的艺术杂志上已经是出版了，应该也是首张裸女油画在国内出刊。对对，这个邵老师可以做点、嗯，对，因为对对对,对，当时的画风嘛，对对对，这个题材在国内是应该是比较先进的题材，对吧？对，那时候真的是看不到，<笑>应该不可以。对，所以如果从邵老师的角度来看，就是说这张作品在美术上的美术史上的定位，应该就是最重要是因为它是国内首次发表的中国油画裸女的题材。是是这样，而且他在当时，啊、呃，整个全世界啊，这个在西方，他这样的这个裸女啊，也是画的非常现代的，很因为他当时这个风格有点马蒂斯的风格，对，还有对巴黎画派莫迪利亚尼，对，啊，有点像那马约尔的那个雕塑。对啊，所以他而且又非常东方风格，他自带的这种东方风格，嗯、他们这一代受的很好的这个传统的这个文化教育教养，都表现在这个画面上。所以我觉得是这个二十年代，我觉得常玉的作品真的是非常领先、前卫、现代。我补一个比较有趣的一个故事，嗯、其实是蛮浪漫的一个故事。呃，这张作品其实是藏家呢跟呃常玉非常重要的一个画商买的。当时呢，她跟她的老公过去挑，就挑一个结婚礼物。那当时呢，他们就看上了这件作品。那当时她的老公有问她一个问题，她老公问她说：“你要钻石，还是要这一张画？”她当时就选了这一张。所以，小姐们结婚的时候要送上结婚礼物。对，所以因为其实也因为这样的关系，所以其实这件作品对于现在这个藏家来讲，它有一个很特别的意义，因为它是一个结婚纪念礼物。那当然，这藏家现在年纪也大了，所以他也希望就是说，这一次透过这样的机会，再把这件作品呢。能够辗转给一个另外喜欢他的人，这件作品其实，在他们家挂了大客厅挂了非常久的时间。那当然就是说，以一个西方藏家来看，东方艺术家画中的模特其实是当时非常有名的 Kiki。对，这个这个 Kiki 小姐其实帮藤田池市，然后帮莫迪尼亚尼做，帮很多的艺术家其实做了很多的模特。那她是当时非常有名的一个模特。呃，我觉得最有趣的地方是我们当这件作品，其实在上就十月份中的时候，我们在巴黎做了一个活动。那那个呃，藏家也有过去哦，卖家也有过去。那我就大概介绍了，就是这件作品，因为它是花坛上的裸女嘛。那这个花坛上面的这些符号性，其实就咱们东方来看，其实是非常东方的，因为有很多的吉祥语在里头，比如说马到成功啦、啊。鹬蚌相争啦，对啊，嗯、就福禄寿喜，对对对对对，对，原来是这样子。对，可是因为这些其实对对于、哦、对对对，其实对于一个法国藏家来讲，他只是觉得他是一个符号，是一个图腾。可是当你跟他解释的时候，他会觉得啊，恍然大悟，就觉得说哇，原来这件作品有这么多的吉祥话在里头。嗯、所以其实就。对我们来讲是一个非常东方的，可是其实因为你看他头的表现方法，其实在当时是非常超现实主义的，所以对呃西方藏家来看，他也是非常西方的作品。所以其实这件作品其实是一个非常东西方结合的一个最佳的象征。对，嗯，是。邵老师，嗯嗯，常玉当时的这种早期的裸女，您对这个板块，您觉得他的早期裸女有哪些方面的特点？嗯。我在想，他早期罗米还是很东方化，但是他又非常国际化。你你你，比如说，要是莫迪利亚尼画这个同样的这个题材，同样的这个模特，他可能是身全身张开的这样子。
，但是这个藏欲的话，你看不到那种情欲、色欲哈，但是它非常有感觉。你你可以看到它那种，嗯，非常有。有感性的，非常有感觉的这种东西，就中国的很含蓄的东方美，对，他很含蓄的就把东方的意蕴表现出来，但是他又像西方的一样简洁，嗯，就是非常抽象，然后又把东方的那种抽象和西方的抽象，他就融合在一起了。其实他线条表现是非常东方的。嗯、其实，如果你看常玉他的这个裸女的造型，其实尤其是你看他对于臀部的那个线条的表现，你要注意看，你会觉得切断的话，你会觉得它是一个山水画。是是，它就像风景一样。对，那山是因为其实山。对、嗯、对，中国艺术家来讲，很多时候人体化是在画山水画。山水，对，没错对，对。所以其实当我讲这些给法国藏家听的时候，他们觉得。哇，焕然一新！他们觉得看到这一张画有不同的感觉，因为这张画在他们家挂了很多年。可是由东方人来阐述之后，他觉得他看到了不同的面貌跟余晖。是，嗯。那南方，你对于常玉这个板块，譬如说常玉的早期的这些作品，呃，大概市场在是一个什么样的状况？呃，我先解读一下这张画，从我的角度来解读，因为这张画对我来说，就是除了它是画册的，就是长长玉的第一册这个，呃，这个画集的封面以外呢，我对它其实也不陌生，就是大概。近七八年来，有有其实几个藏家来问我这张画到底值多少钱，所以我觉得佳士得今天的努力是值得的。这么多年。<笑>在就我我说是他其实他在市场上其实呃就是被讨论过，而且也呃知道特点来讲，就是我们今天从东方的这个视觉审美来看，其实这张画它白色的墙和它这个红色的地的这个黄金分割的比例，我觉得是是常玉其实他二九年创作这件作品，那二九年呢其实是常玉他整个人生当中。他呃，他是这个一九年去的这个呃法国，呃，在巴黎正好十年的时间。他早期在就是我们我们讲长一生，他分分为两个阶段，一个是粉红时期，一个是黑色时期。那这个时期，我觉得这件作品是粉红时期的一个呃，就是应该是最经典的代表作，就是没有之一。所以他这这个时间就能看出来，长玉他十岁。啊、呃，我们假如说他家里条件非常好，上那个世俗，呃，学这个书法呀，呃，绘画呀，他的这个地毯上这些刚才，呃，假如说的这些传统文化的这个呈现，那又有了西方的这个，我觉得他介入西方绘画的这种透视，把一个毯子用透视，然后在画面上又有这个黄金分割的比例，白色的墙和红色的地。假如如果这这张画全部都是红色的地的话，那。我们讲这个话，其实就是不是很透气。我觉得常玉在这个绘画，在这个二九年时期，他达到了一个人生的巅峰状态。本身他，呃，基本上他这一时间就这一时段就没有受到生活的压力那么大，因为他的他的这个大哥还是不断的给给他很多这个生活上的资助。呃，我当时看了一个纪录片，就是徐悲鸿特别羡慕他。在这个法国的生活，就是说，常玉可以每天游走在咖啡馆和一些艺术沙龙，而我们到要到这个正规的，包括林风眠都要去巴黎高德美院，每天去上课读书，读完书之后要勤工俭学。但是常玉他真的是，呃，非常有才华的一个艺术家，他把他在生活当中。呃，所见到的、所看到的、所学习到的，我觉得都用绘画呈现出来。那这张画为什么说我们有东方之美？我觉得这个藏家其实也是找到了一个非常好的这个呃，这个我们叫这个拍卖的这个平台。这张画真的是用现在讲，就是真的千呼万唤始出来，有豹皮吧，半遮面。这张画真的是半遮面，就。这么久了，我其实这次我还要去香港看一下这个雨月座，一定要看看原作。对，都是在图片上看到。那你刚才问我的问题就是说，这个罗女在常玉她的这个早期的作品当中，甚至她整个人生的创作当中，处于一个什么阶段？那我我认为她的罗女其实分为两个阶段，一个是早期。
粉红色的时期。那我们看到他早期粉红色的时期，其实常玉的生活状态比较好，他是用油画创作的。他晚年的这个刚才我们讨论的这个五罗女，是他晚年时期的作品，其实他都是用油漆创作的。他很多，他他他很多画的颜料，我们为什么说，包括一六年这个呃台北历史博物馆做那次展览，我也有去看他的作品，就是过了几十年依然光鲜亮丽，因为是油漆。当时跟这个呃这个瑞塔呃瑞塔呃艺术法老师在交流的时候，他说因为常玉呃晚年的时候创作非常的贫困。他其实是给一个家具厂在打工，所以他会有这些油漆来创作这些作品。所以在人生的两个阶段，一个是为生活所寄的阶段，一个一个是早期他这个富有诗书气自华的创作阶段。我觉得其实对于作品的呈现来讲还是不一样的。嗯，这个给我们生动的讲了一下这个常玉这张作品背后的很多故事，这个是特别有意思的一个。然后，哎。呃，聊聊常玉的市场啊，我觉得刚才一直在谈常玉的作品。常玉的市场就是我们看到这个《舞罗女》是她在嘉德的个人记录吧？对，对，目前对。那您给我们分享一下您对于常玉这个市场的一个理解？嗯，因为其实常玉市场。非常扎实，因为为什么这么说？其实他一生的总创作量也就不过三百张，对，所以其实量非常有限。然后再加上就是说，现在有立七基金会去整理艺术家的整个的创作创作名单，那些呃基本上来源出处传承都是非常清楚的。其实也因为这样的关系，其实他的真伪。就是争议度很小。其实我觉得很多藏家在买近现代最大的问题就是作品的真伪。对你如何买到来源有序，跟水墨一样嘛？传承有序，其实都是一个比较大的问题。那常玉我觉得很简单，因为他的创作题材也比较简单，他就分人物、花卉，然后动物。对，其实这也是非常有趣的地方。然后当然，他作品的尺幅大小也都与。都还就是集集中尺寸的，对对对，都适中，也没有特别巨大的。所以其实这几年来，喜欢常玉的厂家是真的都真爱。所以呢，我们其实讲真的，这也增加我们真正的困难度，因为每次你要去跟厂家谈，基本上大家都不愿意。不愿意的原因是因为很多人只有一张常玉，或者最多两张，很少人有很多张常玉的厂家。所以其实这也增加了我们每次增进的困难度，因为。又是真爱，然后量又少，所以这一次其实很难得。我们在日常里面也有一件花卉，也是我们第一次，就是真的也是从巴黎征集过来的，然后也是在艺术家。的就是沥青，就呃，玉书房一小姐的书上也是有出版的。不过当时呢，它其实是一张黑白照片。那这次很难得，我们争到了，就是将作品也争到香港的拍卖里面。这件作品也是第一次上拍，所以其实常玉的藏家基层基层族群很稳。定很扎实，然后这几年来其实有新进的厂家进来，那当然进来的时候会从可能就呃二零年代早期、三零年代的粉红时期开始，因为尺幅相对来讲都是比较小的，价钱的区间位大概在一千到两千左右，所以这一块是比较容易吸引新厂家的加入的。南方，你对于常玉的市场怎么看？呃，我觉得常玉的市场，嗯。呃，就是近些年来讲吧，呃，它的市场其实是非常良性的。呃，第一呢，嗯，他的作品确实是非常少，而且，呃，他的作品就是收藏家的这个数量虽然不多，但是都很精，所以这些藏家的这个呃持有的这些作品的时间的呃感情，我觉得，呃，对于这个就。稀有度来讲，我觉得他不会像赵无极、朱德群这样的，呃，那么容易看到、得到。那那我们叫物以稀为贵嘛，所以，呃，常玉的价值也是大概近十年来，呃，大概是从，呃，呃，一四年的时候，呃，香港的两大拍卖行就有，呃呃，重要的常玉作品花卉出来，那。大家对于常玉的了解、熟悉，呃，渐渐的认可它的价值。那我觉得它现在在未来其实是有蛮大的空间的。
，呃，毕竟像常玉这样的艺术家，呃，作品数量少，而且呃，具备了呃国际知名大师的所有的条件，所以我个人认为，在未来呃一些藏家的收藏名单中，常玉都是一个呃值得期待的这个艺术家，而且会有非常好的表现。嗯，包括像这样重要的作品出来，我觉得都会有很好的价格。嗯，看来就是一个呃值得期待且买了呃不亏的好作品、好艺术家。那呃，我们刚才谈完了呃赵无极，也谈完了常玉。那我们回到我们今天讨论的主旨上，二十世纪这个板块。因为开始大家也聊了一下，我们二十世纪板块其实在近二十年可能是发展最为。呃，突出的一个板块。那我想问一下，就是说，嗯，刚才谈到了收藏有早一些，有六十年代的，然后有呃有新的书画的藏家进来。那这一块的藏家群体有什么样的变化？我想请那个呃嘉荣先开始，就是有没有年轻藏家进？因为我们知道现在您、嗯、呃，譬如千禧藏家或者年轻藏家，是我们整个收藏市场中关注度非常高的板块。但他们对于二十世纪是一个什么样的状态？呃，其实当然这一块其实也有年轻藏家的参与。那呃，可是我觉得毕竟呢还是占少数。那我觉得其实这个还在慢慢的推动，因为其实这跟呃生活品味有关系，这跟个人喜好有关系，跟整个大环境的养成也有关系。对，呃，可是我觉得这几年来其实是切入。近现代非常好的一个时机点、契机点，我们叫二十世纪来讲好了。因为其实，呃，这几年来，其实很多的话谈论焦点都是在当代艺术、年轻艺术家身上。可是你往往你会发现，其实现在的年轻艺术家往往随便就要以五十万美金、一百万美金作为一个起跳的基础。那其实你换过。我来看，就是说，如果你预算有限的范围里面，其实我觉得很多时候你可以跳回二十世纪这一块，你的选择范围其实很大的。比如说，你可以选一张林风眠的作品，大概在也是在五十万美金左右。对你也可以选刚刚你讲的吴冠中老师的作品。对，其实也就大概是在这个一百万美金左右，所以其实这个价钱区间位，我觉得其实收藏有很多时候不需要跟着。大方向走，因为其实很多的时候你可能会付高价额，当中有很多的水分。那我觉得其实我并不是说当代市场就是一定不好，可是我觉得因为我自己也是这么多年在支持当代市场，我只是觉得当代市场的方法论跟收进现代市场是不一样的，你投注的精力跟时间点也不一样。那我觉得近现二十世纪是比较偏向蓝筹，它的市场的机构架构是非常稳定的，然后不会随着市场的流行喜好有很大的区间的波动，所以其实相对来讲是从走长期投资来讲的话，会是一个比较稳健的项目。你经历的这个二十世纪这个板块里面，近几年有一些新的藏家进入，他们有年轻人吗？呃，二十世纪是有年轻人，呃，对，包括九零后有跟我们在讨论这些，呃，因为我们画廊嘛，每天都都开门会有有一些年轻的藏家来讨论的这个，呃，是不是值得收藏，或者未来是他们的购买的体系，包括呃，他们要建立一些私人美术馆。那你从当代的角度来讲，你要做两部分的延伸，你是要往前走还是要往国际走？这都是他们两个。呃，重要的要讨论的部分，那对于呃这个呃，对他们难度来讲，就第一，他们要呃有没有更多的时间去不用耳朵去买画，就是自己要去学习二十世纪这些艺术家的一个呃，就我们刚才讲的作品，哪一件作品的重要性，然后它的呃价值呃。大概在这个艺术家当中处于哪一个阶段？我觉得这是他们，呃的一个需要挑战的问题。因为现在大家都就是碎片化、信息化的时代，他们也比较忙。然后我觉得，对于呃，对于读书这个事情来讲，我觉得对于青年藏家是一个需要长时间的去梳理的一个，不是说你片段式的这个信息就能呃帮你做出一个很正确的决策去购买这样价值的作品的一个决定。呃，这是其其二呢，我觉得
呃，对于这个二十世纪艺术家，在有了这些基础之上，那要多看，就是说，我们讲说真伪，那还好，就是说，呃，二十世纪的市场在这十几年来，我们呃感觉到其实有这个呃佳士得带动的这个呃亚洲地区的这个二十世纪的艺术，其实是用四个字来形容，就是稳步精进，稳就是它的市场的呃就是呃作品的这个。呃，征集啊，包括拍卖的这些数量和质量是非常稳定的。那他那很显然，我们经常就看到有些呃作品就会呃，就是不会有好的这个价格的呈现。那我们觉得，可能作品的精度或者作品的这个其他其他的参考系数，可能没有受到绝大多数人的认可，包括真伪。所以我觉得大。大方向来讲，二十世纪这个艺术是稳步精进的。那从极个体的角度来讲，像常玉这种呃极其特别的，就是说几十年遇不到一件的这种超呃超出所有评估呃这个呃就是我们叫评估系数的一个一个卓越的作品，我我觉得其其实是会有一个让大家意想不到的这个价格，就在它同尺寸、同年份。呃，同系列的作品里边应该是非常好的一个体现。嗯，呃，邵老师，我把最后一个问题留给你，因为时间真的不多了。<笑>对，呃，最后能不能给我们对于二十世纪这个整体的板块儿，嗯、呃，给我们谈一谈在学术研究方面还有哪些，比如说现在的情况怎么样？因为他们两位谈的是二十世纪的艺术市场。那二十世纪中国的艺术研究这一块现在的情况怎么样？然后他们还有没有一些呃能够呃提升的这些在深度上或者在广度上提升的可能性？嗯、哦。好难啊<笑>！是说二十世纪，因为有很多学者，因为二十世纪有很多中国学者研究。嗯，二十世纪有很多中国研学者研究，他们都做了很多很深入的案例分析。嗯、呃。其实我是研究整个啊二十世纪西方艺术和甚全球艺术的，嗯、呃，那那从我的角度来看的话，嗯、呃，他们呃中国学者都做了很好的研究，我可能没有这样深入的个案研究，但是我我在想，嗯、呃，我可以做的事情，或者我希望很多以后可能未来的研究能更多做的，就是看到这二十世纪的东西方融合的这一面。而我们今天谈到的这一些留法艺术家，特别是赵无极和常玉，他们都是这样的代表，非常重要的代表。然后，我觉得从这个角度还可以做做更多的事，就是从全球角度，从一个更高的视野，嗯、呃，就是这个更整体的视野看这个问题的时候，他可以从，嗯，就就可能看得更更更更清晰一点。比如说，有时候我们看这个，嗯、呃，就是刚才我我我跟。假如跟嗯、呃、南红说到哈，就说如果这个呃常玉这幅画，二十年代、三十年代和五十年代，我就会更倾向于他二十年代的，嗯，二三十年代的这个作品，嗯，我我把它写到艺术史里去的话，我会写他二十多二十年代的作品，因为那时候很有开创性，嗯。他的开创性更强，他一点都不弱于当时这个莫迪里亚尼他们的作品，就巴黎画派其他画家，他而且非常东方化，又非常我们中国文化特点，全都在里面。嗯，他不是硬加进去的东方元素，呃，就不是一些硬硬性加进去的东方元素，而是非常自然的带进去的。嗯，就是我觉得这些特别有意思，我希望我以后研究会。会涉及到这些，然后我的二十世纪现当代艺术史、全球的艺术史会写入我们中国的华人艺术家。嗯、呃，我现在发现也是全球艺术史，西方人写的也越来越多的加入了、呃、其他文化，嗯、呃，包括嗯前面说到的日本的呃具体那个具体派、具体画派也都写到这个艺术史里面去了。我自己的二十世纪现当代也写了他们，嗯。呃，不，还最后还有一个，就是请嘉如啊，要给我们介绍一下，因为刚才在讲，呃
周基和常玉。二十世纪这个板块，今年还有其他重要作品吗？啊，呃，今年有，今年其实，在我们的呃项目里面，其实我们有两件很好的林风眠作品，呃，然后基本上这两件都是比较特殊的，一件是罗琳题材，然后比较现代的罗琳题材，而且呢是有很好的出版资料的，有西武百货的出版。那是艺术家在世的时候，有去参与，有去参加开幕式的一个展览，所以来源出处很好。另外一件是荷塘，那荷塘是有参加过台北历史博物馆的展览，所以也是算是来源非常好，然后很好的展历的作品。所以其实这一次在近现代上面，我们。大概有几个，就这几个的方向，说吴冠中啊、林风眠啦、常玉跟赵无极。其实最主要是因为我觉得，在现在当大家谈论当代的时候，其实我们想推动一件事，希望推动大家更多时候回过头来看经典。对，因为其实经典这一块，其实当然了，因为。呃，能够运作的筹码非常有限，能够在市场找的题材很少。可是我觉得，近现在这一块，二十世纪这一块，其实现在的价格来看是有很大的一个吸引力跟诱因的。所以我觉得，当大家一窝蜂在看当代的同时，其实我呃，反而很建议很多藏家可以回过头来看看近现代二十世纪。好的。呃，非常感谢三位嘉宾今天跟我们精彩的分享。然后我们今天的这个整播、整个直播的回看会在在意 A P P 和 a Pro A P P 上都可以看到。嗯、啊，是有问题是吗？对对对。哦，抱歉，不好意思，对，因为我们忘了，因为时间超了哈。对，呃，欢迎大家提问，我们开放两个问题吧。不好意思。哎、好的，好的，没关系。嗯，那个林佳茹老师。呃，直播间有网友提问，他们想知道为什么常玉会在近现代美术史上缺席，但现在反而市场对他的重视倒是越来越高呢？你是指在哪个美术史上缺席？呃，在近现代美术史中缺席。嗯，我其实有一个，这我私人看法啊，看邵老师同不同意。其实，呃，我觉得这么多一年以来，其实。所谓的美术史是由西方人在赚够的，然后我希很快也希望能够看到有朝一日呢，所谓的美术史是有中国人的参与。那如果有中国的参与的话，我相信呢，常玉会在这里面呢占了一个举足轻重的角色。只是我觉得就是说，现在没有被谈论到，在西方的艺术家的美术史里面没有被谈论到，只是在当时他是一个东方艺术家。所以它的起点是有一点点的缺憾的，可是我觉得，当今天一旦咱们有能力可以撰写一个世界美术史的时候，其实我们很多的艺术家是需要囊括在里头的。好，非常感谢您的回答。谢谢哦，之前的西方艺术史、全球艺术史、哦、世界艺术史，它都有建立在这个欧美中心。这样的一个基础上，欧美欧美中心的这样的一个试点上，呃，它是有这样的试点的。所以呢，我们我我在我在想，我们现在随着我们嗯、呃、这个说话能力的增强，就是呃这个，而且加上西方嗯、呃、这种中心论的一个解体，在全球化时代，那更更多的华人艺术家和其他文化的艺术家都会被写入。呃，世界艺术史之中，呃，但是我们也要看到，我们确实，呃，我们中国艺术家、华人艺术家他们的影响力还是有限的。我也不认为说就一定能够，呃，颠覆之前的，完全颠覆之前的艺术史，因为毕竟二十世纪早期，尤其二十世纪早期，西方的话语权还是非常强的，一直到一直到现在吧，我们在思想、政治。经济各方面啊，并没有这么大的影响力。艺术虽然不是不能这样用经济政治来衡量，但是其中也是占了很重要的一个一个，还是一个非常重要的这个跟政跟政治、经济、文化联系在一起的。嗯，很感谢邵老师的回答。然后我这边还有一个问题想问您，嗯、呃，您可以聊一下从学者的角度来说。对于常玉的学术价值是什么样子的吗？因为之前也提到了，常玉被称为西方马蒂斯。那么，与西方同一时期艺术家他们之间的共性和特性又有哪些方面体现呢
嗯，对，常玉被称为啊东方马蒂斯啊，因为他当时真的跟马蒂斯、跟毕加索有交流，嗯，真的有有交流，而且他的作品也是呃非常有这个有有点野兽派的风格，有点立体派啊。他们这个当时早期现代主义风格，就是巴黎画派，他们这些很多艺术家都有很多相融的地方，所以他们的这个风格也比较相似。嗯，你刚才重点问题在哪？嗯，啊，就是他们共性，就是都是二十世纪现代风格的，嗯，所以这个，呃，当时他是也是而且比较形式形式主义风格的，所以他那个形式风格特点非常鲜明，色彩也非常美，嗯，可能我觉得啊，他的后来作品力度不够。不是年年代，我不会把它写到艺术史里去。思想性、观念性就会，嗯，到后来稍微就弱一点，因为到后来抽表不是到了那个就是超现实主义啊、呃，像这个达达，那西方思想力度是非常强的。嗯，这是我跟市场啊有有所不一样的地方。我我我从学术观念上看的话，但是在十二十世纪早期，形式语言的突破。本身就是有社会性的，就是有关联性的。比如说，常玉的这个裸女，在当时在东方就是一个禁忌，在中国能画裸女吗？根本就没有，根本能展出裸女吗？根本不可能啊！这个，所以这个当时就是一个禁忌，它就是一个突破禁忌的东西。所以当时就是它这个裸女，虽然主要是一个形式，看上去是个形式主义的作品，主要是以风格取胜的，但是。啊，它本身这个风格本身就带有关联性，就带有社会意义，所以这个这是他当时的一个，我认为是开创性所在，突破性。嗯，行，那我们今天还还有吗？还有几个？啊，一个快点。我想问一下林老师和李老师。就是现在，除了常玉和赵无极这些呃市场上比较成功的艺术家之外，还有一些二十世纪早期的艺术家，他们的市场还属于洼地。那像这样的艺术家，他们的价值要如何去挖掘呢？来，我先来。就是价值还有一些成长空间的。我觉得整个二十世纪板块，我刚才有讲，其实是一个稳步精进的阶段。在不同的呃，在知名和不知名的艺术家当中，每一件作品可能都有它的嗯价格的洼地。那具体如果说一定要列出名单，我我其实觉得嗯，像林风眠啊，我们刚刚讲的林风眠啊，呃，包括呃吴大宇啊，呃常书鸿啊，呃等等这些呃第一代留法的呃。包括旅日的官僚啊，我觉得他们如果有重要好的作品来讲的话，都应该有非常好的呃价值的体现。其实这些艺术家都都算是与今天的呃市场行情来讲，二十一世纪的艺术家的价格来讲，我觉得他们大部分都在洼地里面。嗯，嘉如要不要补充一下？没有啊。他他他们真的就是想听名单，<笑>行，还有吗？没有，谢谢没有了，好，谢谢您。那我们今天那个就感谢三位嘉宾啊，我们聊的时间其实挺长的，一个半小时了，所以呃，相关的话题大家可以在呃在意和 R Pro 上面也可以去留言，然后我们也可以反馈给三位。呃，现场的嘉宾来进行互动。那今天感谢现场的嘉宾，也感谢呃在屏幕前面的嘉宾和现所有的到场的这个观众。呃，现场的讨论到此结束，谢谢大家。